师弟，怎么什么动静都没有啊？不知道，不过应该快了吧？吴应奇最近几天，每天都会在这个时候演出。吴应奇的大哥吴应雄是建宁公主的额驸，他们平西王府，在京城也有很多的亲友故旧，所以，吴应奇应该会有很多的应酬。哎，应酬肯定是有，但没准儿他还有什么其他的计划呢？师姐，我觉得三师傅说的对，我们还是应该提防一下吴英奇，别被他的外表给骗了。你别提我爹了，我爹根本就没把我当成他的亲生女儿，他只喜欢一欢一个人。哎，你可千万别这么说你爹啊！三师傅其实很疼你的。你还记得上次你赌气出走，三师傅在门口眼巴巴的等了你一晚上。对了，还有你脸上的伤，三师傅其实一直都在为你寻找那些珍稀的药材，为你配置那个什么冰肌玉元膏，还有小师妹。其实他心里也一直觉得挺对不住你。好了，你别说了，我不想听。好，我不说了。出来了，去去，走，你们跟着他。这客栈到底是要做什么？应该是见什么人吧。师姐，你在这守着，我跟进去看一下。嗯。呀！快跟上他们！师姐别急，只有石青红在马车上，吴应奇应该还在客栈里。哎，师姐，你看走眼了，那个驾马车的根本就不是石青红，而是吴应奇。他们刚刚在客栈里互相换了装束。难怪石青红今天一直带着竹笠，我这居高临下的看不清他的脸。原来他们在玩障眼法。吴应奇如此小心谨慎，只能说明一点：他在干的肯定是一个见不得人的事儿，说不定真的跟金钥匙有关。
好像是在等什么人。这么晚了，他肯定不是一个人来这里看风景的，必定是在等什么人。师弟，你看，湖中间有一艘大船。想不到无影骑行时竟然如此小心谨慎，居然将与人约见的地点定在了湖中心的大船上。樊师姐，你该不会到现在还认为吴应奇只是一个胸无城府、只懂得琴棋书画的文弱书生吧？可是也有可能，是吴三桂的指示吧？你别再拿这些借口自己骗自己了，好不好？师姐，三师傅那边我可以替你打掩护，不过三师傅说的对啊，吴应奇他毕竟是贼人吴三桂的儿子，我们不可以不防。师弟，那现在我们该怎么办？放心吧，我有办法。二公子，二公子，嗯，师弟，你可千万注意安全，万一有什么意外，我随时去接应。既然人都到齐了，那我们就开始吧。心里的任务，大家都记住了。记住了。既然记住了，知道该怎么办吧。各位都是江湖上的英雄好汉，既然你们愿意效忠于我，那么就按我们之前说好的规矩来。你们若肯忠于我，我保你们荣华富贵；可若你们对我有二心，也休怪我翻脸无情。我等誓死追随二公子，永不背叛。好。见的都是些什么人？我看不到舱内的情形，不过舱里除了吴英奇，大概还有十几个人。听他们说话和呼吸声，个个武功高强，应该都是江湖中的好手。吴英奇有提到这些人的名字和身份吗？没有啊，本来在这种地方约见就已经十分安全了，可吴英奇还是十分小心，出言谨慎。连即将布置的任务都是写在密信上的，我打探不到更多的消息了。师姐，现在你应该明白了。吴英奇其实很难对付，以前都是我们小看他了。也可能，吴英奇没你说的这么可怕。这些江湖中人，应该都是吴三桂暗中网罗的。他只不过是受他父亲的指派，和这些人接头罢了。至于那些密信，也有可能是吴三桂提前写好的呢。不对，吴英奇绝非一语之辈，他心机很深，好像在暗中谋划着什么事情。对了，那些江湖之人宣誓的时候，也口口声声的说，效忠的是他吴应奇，而非吴三桂。师姐，我觉得三师傅说的对，你现在是被吴应奇给蒙蔽了，丧失了应有的判断。我哪有？我只不过，只是在分析另一种可能性罢了
，小心驶得万年船。不管怎么说，我们以后跟他打交道的时候还是小心一点吧，千万不要利用他不成，反而被他给利用了。